Evet, bu videoda değişik bir şeyler deneyelim istiyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? B uzunluğunda bir doğru parçamız zaten burada duruyor. Ve bu A doğru parçası öyle bir uzunlukta olsun ki, A'nın B'ye oranı, bu ikisinin toplamının uzun kenara oranına eşit olsun. A'nın B'ye oranı, bu ikisinin toplamının uzun kenara oranına eşit olsun. Yani, A bölü B eşittir. A artı B bölü A. Şöyle bir bakın. Ne dersiniz, böyle bir şey mümkün mü? Bu orana uyan A değerleri oluşturabilir miyim? Uzun kenarın kısa kenarı oranı, tamamının uzun kenarı oranına eşit olmalı. Böyle bir oran bulabileceğimizi varsayalım. Ve bu oran için de Yunan harfi fi'yi kullanalım. Fi olsun. Şimdi bu özel fi oranı hakkında neler öğrenebiliriz görelim. Fi eşittir a bölü b, bu da eşittir a artı b bölü a. a artı b bölü a'yı a bölü a artı b bölü a olarak yazabiliriz değil mi? Ve a bölü a da 1'dir öyle değil mi? Ve b bölü a da şuradaki ifadenin tersi. Buradaki de fi. Öyleyse b bölü a 1 bölü fi olur. Güzel. Fi eşittir. 1 artı 1 bölü fi. Bu çok güzel bir ifade. Şimdi her iki taraftan önce 1 çıkaralım. Fi eksi 1 eşittir fi'nin tersi. Bu bir sayı için ilginç bir özellik. Sayıdan 1 çıkarınca çarpmaya göre tersini elde ediyoruz. Daha şimdi merakınızı uyandırdı umarım. Bu ifade gerçekten ilginç. Çünkü fi'yi 1 artı 1 bölü fi olarak yeniden tanımladık. Fi eşittir 1 artı 1 bölü fi. Ama fi yerine 1 artı 1 bölü fi yazabiliriz. Ve yine fi demek yerine aynısını yazabiliriz. Ve bu böyle sürer gider. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü diye sonsuza kadar devam edebiliriz. Bu bir fonksiyonun öz yineli tanımıdır. Bir değişkenin kendi cinsinden öz yineli tanımı yani. Bu bile yeterince ilginç bir özellik ama bunu bence biraz daha inceleyelim. Bu fi sayısı ne olabilir? Şimdi alışılagelmiş geleneksel yöntemlerle bunu ikinci dereceden bir denkleme çevirelim. Bunu yapmanın en kolay yolu denklemin iki tarafını fi ile çarpmak. Fi kare eşittir fi artı 1 olur. Fi kare eşittir, fi artı 1. İki tarafın kare kökünü aldığımızda fi eşittir. Burada sırayı biraz değiştiriyorum. Kök içinde 1 artı fi. Bir öz yineli tanım daha oluşturabiliriz. Fi eşittir, kare kök 1 artı fi. Buraya fi yerine aynı tanımı yazabilirim. Fi eşittir. Kare kök 1 artı kare kök 1 artı böyle sonsuza kadar sürer gider. Şahane. Bu da güzel oldu. Aynı fi sayısını hem yukarıdaki gibi ifade edebiliriz hem de burada olduğu gibi iç içe öz yineli kare kökler olarak da ifade edebiliriz. Güzel. Şimdi işimize dönelim. Bu sihirli sayıyı bulalım. Şimdi nereden geldik? Uzun kenarın kısa kenarı oranının kenarlar toplamının uzun kenar oranına eşit olduğu gibi basit bir fikirden ta nerelere geldik. Şimdi bunu geleneksel yöntemlerle çözelim. Tüm terimleri sol tarafta toplayalım. İki taraftan fi artı 1 çıkarıyoruz. Ve fi kare eksi fi eksi 1 eşittir 0 elde ettik. Daha önceki videolarda ispatladığımız delta formülünü kullanarak fi'yi bulabiliriz. Hatırlarsanız tam kareye tamamlayarak ispatlamıştık. Şimdi önce delta formülüne göre ihtiyacımız olacak terimleri katsayıları yazalım. a eşittir 1. Bu terimin katsayısı b eşittir eksi 1. O da bu terimin katsayısı c eşittir eksi 1. Bu da şuradaki sabit terim. Yalnızca pozitif çözüme bakacağız. Sorunun orijinaline baktığımızda bunların ikisinin de pozitif uzunluk olduğunu varsayıyoruz. Bu nedenle pozitif değeri alıyoruz. Fi eşittir. Eksi eksi 1 artı 1 olur. Artı eksi kare kök b kare. B kare 1 olur. 
eksi 4 ac. A1, c de eksi 1, yani eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 olur. 1 artı 4 bölü 2a. a eşittir 1, yani bunun tamamı bölü 2. Ne dedik? Yalnızca pozitif çözüme bakıyoruz. 1 artı kare kök 5 bölü 2. Hesap makinemizi çıkaralım ve fi'nin birkaç basamağını bulalım. Fi'nin irrasyonel bir sayı olacağını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun tamamı irrasyonel bir sayı olacak. Ama bunu başka bir videoda ispatlayacağım. Biliyorsunuz ispatlamadan bırakmam. Onu da ispatlayacağım. Irrasyonel ne demek derseniz. Fi'deki rakamlar tekrarlamaz ve sonsuza kadar devam eder demektir. Şimdi değeri bulalım. 1 artı kare kök 5 bölü 2. Bu da ne etti? Bu da eşittir. 1,618,0339. Hesap makinemizi kenara alalım ve değeri yazalım. İşte burada olaylar gizemli bir hal almaya başlıyor. Bu sayı 1,618,0339,88 böyle devam ediyor, hiç bitmiyor ve devirli de değil. Bu sayının oranının çok çılgın özellikleri var. Sayımızı bulduğumuza göre buraya geri dönelim. 1 bölü fi ne olacak? Bunu bazen büyük fi olarak da yazarız. Bunu aslında biliyoruz, yukarıda yapmıştık. Fi eksi 1. Bunu aklımızdan bile yapabiliriz. 1 bölü bu kocaman sayı eşittir 0,618,0333988. Bir sayının tersinin 1'e attıktan sonra kalan ondalıklı kesre eşit olması biraz çılgınca bir fikir ama olay daha da çılgınlaşıyor. Çünkü bu videonun ardından da tahmin edebileceğiniz gibi bu sayı her yerde karşımıza çıkıyor. Bu fi sayısının adı altın oran. Altın oran. Ne dedik? Her yerde karşımıza çıkıyor. Sanatta, müzikte, doğada her yerde bulunur. Mesela doğada nerede bulunduğu ile ilgili bir fikir vermek için mükemmel bir yıldız çizelim. Hemen şurada çizeyim. Bu bildiğimiz yıldız. Tüm kenarlara eşit uzunlukta. Buna beş köşeli yıldız da diyebiliriz. Şimdi bakalım. Şu pembe kenarın bu mavi uzunluğa oranı Altın orandır. Bu morun şu pembe oranı da yine altın orandır. Bu morun şu turuncu oranı da altın oran. Şahane. Bir düzgün beşgene incelediğinizde yani tüm açıların ve kenarların eşit olduğu bir beşgene incelediğimizde hemen çizelim ve inceleyelim. Düzgün beşgenin herhangi bir köşegenini aldığınızda mesela şu köşegen, köşegen derken kenar olmayan doğru parçalarından bahsediyorum. Şu yeşille çizdiğim herhangi bir köşegenin herhangi bir kenara oranı yine altın orandır. Yani bu oran sürekli karşımıza çıkan bir oran. Ve bu altın oranla ilginç şeyler yapabiliriz. Hemen deneyelim. Diyelim ki bir dikdörtgenimiz var. Buna A diyelim, buna da B. Ve dikdörtgende boyun eni oranı altın oranı olsun. A'nın B'yi oranı eşittir fi. Yani o 1,61 diye giden sayı. Bakalım belki ilginç bir dikdörtgen olur. Şimdi bunu güzelce bölelim. B'ye B kare olacak şekilde. Güzel bölemedim. Bunu biraz değişik çizeyim. Böyle görünsün istemedim. Durun bir saniye daha iyi çizeyim. Boyun eni oranı altın oran olacak dedik. A bölü B altın oran olacak. Şimdi şurada bir B'ye B kare ayırayım. B'ye B kare. En boy ikisi de B. Yani buradaki uzaklıkta A eksi B olacak. Tamam şimdi doğru oldu. Buradaki küçük dikdörtgende B, Y, A eksi B boyutlarında oldu. Burada da bir altın oran olsa şahane olmaz mıydı? Bakalım belki vardır. B'nin A eksi B oranını bulalım. B bölü 
a eksi b eşittir. 1 bölü a eksi b'nin b'ye oranı. Sadece bunun çarpmaya göre tersini aldım. Bu da eşittir. 1 bölü a bölü b eksi 1. Bunu tekrardan yazmış olduk. a bölü b oranını fi olarak tanımladığım için bu da 1 bölü fi eksi 1 olur. Peki fi eksi 1 nedir? Fi eksi 1 eşittir 1 bölü fi. Bu süper sayı. Yani bu eşittir 1 bölü 1 bölü fi yani sadece fi. Bu küçük dikdörtgenin boyunun enini oranında yine altın oranı olarak bulmuş olduk. Bu sayı yine karşımıza çıktı. Aynı şeyi tekrardan yapabiliriz. Şöyle. Ve yine bir altın dikdörtgen kalır. Ve tekrar bir kare ayırdığımızda bir başka altın dikdörtgen oluşur. Buradan da kare ayırırız. Ve başka bir altın dikdörtgen. Aslında gösterirsem daha iyi olacak. Hemen çizeyim. Kareyi buradan ayırıyorum. Ve burada başka bir altın dikdörtgen kalıyor. Buraya bir kare daha koyabilirim ve bir başka altın dikdörtgen oluşur. Sonra bir kare ve başka bir altın dikdörtgen. Bunun nereye varacağını görüyorsunuz. Başka kare ve altın dikdörtgen. Şahane bir şey oluyor. Buraya bir yay çizdiğimizde ise daha da şahane bir şey olacak. Çizelim. Belki bu şekli daha önceden görmüşsünüzdür. Bir örüntü, bir şablon oluştu. Ve bu örüntü deniz kabuğunda görebileceğiniz bu şekle çok benziyor. Doğada bu örüntüye çok rastlanır. Bu şablona çok rastlanır. Ve bu oran sanatta da karşımıza çıkar. Özellikle de Leonardo da Vinci'nin tablolarında. Da Vinci bu konudan açıkça söz etmese de tablolarında ilginç oranlar bulunmaktadır. Ama mesela Salvador Dali buradaki son akşam yemeği aynı adlı tablosunda açık bir şekilde altın oranı kullanmıştır. Boyun eni oranı altın orandır. Yani bu bir altın dikdörtgendir. Ayrıca tabloda birçok farklı oran var. Buyurun keşfedin. İsterseniz keşfedin. Tablodaki masaların konumlarının tabloya oranı vesaire hep altın orandır. Bu tabloda bir sürü altın oran var. Ve beşgenler de var. Ve biliyoruz ki beşgenin köşegeninin beşgenin kenarına oranı yine altın orandır. Örneğin şu iki kişinin eğildiği kısımda bir çizgi çizerseniz altın oran bulursunuz. Buradaki uzunluğun şuradaki uzunluğa oranı da yine altın orandır. Bu tabloda bir sürü altın oran var. Demek ki araştıracak, öğrenecek çok şey var. Tavsiye ederim.